दस फरवरी 2023 स्थान श्री हरिकोटा स्थित इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र केंद्र के पहले प्रक्षेपण स्थल पर नया अध्याय लिखने की तैयारी उल्टी गिनती शुरू और भारतीय समयानुसार सुबह नौ बजकर अठारह मिनट पर इसरो के नवीन लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान एस एस ने उड़ान भरी और अगले पंद्रह मिनट में पृथ्वी की निचली कक्षाओं में इस यान ने तीन उपग्रहों को सफलता पूर्वक स्थापित कर दिया इसके साथ ही भारत को एक नया प्रक्षेपण यान मिल गया सो कंग्रेचुलेशन द स्पेस कम्युनिटी ऑफ इंडिया सो वी हैव ए न्यू लॉन्च व्हीकल स्मॉल साइट लॉन्च व्हीकल एस एस एल वी इन इट सेक्ट अटेम्प्ट टूडे एस एस एल वी डी टू has placed the EOS-07 satellite in its intended orbit very accurately. Along with the EOS-07, two more satellites were also placed in the required orbit, Janus-1 by through NSIL and from the Antares, and Asadisat through InSpace uh, by the realized by the space kids. So congratulations to all three satellite teams for making. Uh, the satellites as well as placing in the right orbit and i wish all the very best to the rest of the operations of the satellite for accomplishing their mission goals sslv d2 dwara bheje gaye upgrahon mein isro dwara taiyar kiya gaya 153.6 kg ka prithvi avalokan upgrah eos07 अमेरिकी कंपनी अंतारिस का 10.2 किलोग्राम वजन का एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन उपग्रह जानुस वन और स्पेस किड्स इंडिया के अंतर्गत भारत की 750 छात्राओं द्वारा विकसित विभिन्न पेलोड से तैयार 8.8 किलोग्राम वजन का लघु उपग्रह आजादी सेट टू शामिल हैं। एस लॉन्च ऑन डिमांड आधार पर पृथ्वी की निचली कक्षाओं में 500 किलोग्राम तक के छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए इसरो द्वारा विकसित नया लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान है इससे पहले 7 अगस्त 2022 को एस एस अपनी पहली विकासात्मक उड़ान में उपग्रहों को स्थापित करने से थोड़ा सा चूक गया था a new launch vehicle to be offered to the launch vehicle community it all began in 2018 a journey which started in 2018 at reached its intended destination today the journey which has traversed through its nascent phase of configuration realization fabrication testing analysis and finally it even had to overcome the covid phase it reached the launch pad last year and we had the maiden flight in august 7th august as mentioned by chairman we had a small anomaly observed observed in that and we couldn't put the satellites in the intended orbit but detailed analysis further by a number of teams was carried out and we were able to pinpoint the problem in the system and we had to overcome that and i would i would like to say that we overcame that eo is 07 satellite it's really unique in terms of the requirement to the completion of satellite and handing over to vehicle all happened in a so fast track mode within 4 to 5 months we have realized the complete thing in fact uh, the requirements has come as early as september 22 Uh, where the ongoing mission was already going on but the teams were common to both still we have assimilated all the configuration essentials required and we were looking for uh, best of the payloads to, to make an opportunity to fly in this mission is tarah lagu ugrah prakshepan yan ke kshetra mein yeh bharat ki pehli safalta hai और अब इसरो अंतरिक्ष में लघु उपग्रहों को प्रक्षेपित करने की बढ़ती वैश्विक जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है ये यान कम लागत में अंतरिक्ष के लिए पहुंच कम प्रतिवर्तन काल कई उपग्रहों को समायोजित करने की सुविधा प्रदान करता है और साथ ही इसमें कम से कम प्रक्षेपण अवसंरचना की जरूरत पड़ती है इसरो की ये उपलब्धि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोलने के फैसले के अनुकूल है 
जिससे भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप को और मजबूती मिलेगी